Hi students, welcome to biology online class. Today we are going to discuss the second part of the biology windows of knowledge. In the introductory part you can see a news report about the rescuing of earthquake victims. Specially trained drugs are helped to detect the victims and save their lives. Why the dogs are more capable than human beings in tracking the injured persons? Because the number of receptors in the sense organs is different in different organisms. The surface of a postage stamp is enough to arrange all the olfactory cells in the nose of a human being. But a large scarf is required to arrange the olfactory cells of a dog. What is the meaning of that? The olfactory receptors are seen more in number in dogs than human beings. We can understand that the number of receptors influence the efficiency of sense organs. There are different types of receptors in our sense organs to receive stimuli. What are the sense organs? Eye, photoreceptor, stimulus, light. Ear, sound receptors, stimulus, sound. Tongue, taste receptors, stimulus, taste. Skin, various types of receptors like cold, temperature, touch, pain, pressure, etc. In the case of nose, olfactory receptors, the stimulus is that smell. Then we move on to next, the topic is that eye in detail. Eye is the major sense organ that helps the brain to evoke sensations. What are the different protection of eye? In the first part we can discuss that. The protection of eye. How our eye is protected. First one, eye socket. Eye socket means depressions in the skull. Our eye is filled or situated in a depressions in the skull. That is known as eye socket. Then thereby we can avoid any damage or any pressure of our eye. Then external eye muscles, second protection is known as external eye muscles. They fix the eyeballs in the orbit. Then external eye muscles fix the eyeballs in the orbit. Then third one eyebrow, fourth one eyelashes, then fifth one eyelids. Eyebrow, eyelashes and eyelids have almost the <coughs> same functions. Protecting our eye from dust particles, eyebrow eyelash, eyelash protect our uh, eye fr from dust particles and eyelids also protect the entry of other particles to our eye. Then conjunctiva, conjunctiva secretes mucus which protects anterior portion of eyeball from being dry. Conjunctiva protecting our eye from the dryness and the mucus secretes by conjunctiva protect the anterior portion of the eye. Then tears. Tears is to clean and lubricate the anterior part of the eyeball. One of the important lubricant produced in our eye that is known as tears. It will become, it always uh, kept our eye in clean and lubricate condition. One of the important enzyme present in tears that is known as lysozyme. Lysozyme helps to destroy the germs that enter the eyes. This is very very important. The lysozyme present in tears uh, helps to destroy the germs that enter to our eyes. These are the protections of eye. What are the protections? Eye socket, internal eye muscles, eyebrow, eyelashes, eyelids, conjunctiva and tears. <coughs> then this is the structure of eye. Uh, this is very very important in the case of examination. One of the question is expecting from this topic. What is the question? Uh, redraw the diagram and label the following parts. This is one of the questions expecting from this area. What are the different parts of eye conjunctiva, cornea, iris, pupil, lens? In the internal part, we can see that sclera, choroid, retina, yellow spot, optic nerve and blind spot. Then eye in detail. First one layers of eye. Our eye has mainly three types of layers. First one sclera. 
second one choroid third one retina what is known as sclera the white outer layer of eye is known as sclera what is the function of sclera firmness to the eye ദൃഢത നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് സ്ക്ലീറ ഫേമിനസ് ടു ദ ഐ ദ സ്ക്ലീറ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇസ് നോൺ ആസ് കോറോയിഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ഐ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇസ് കോറോയിഡ് വിത്ത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ദൻ ഇൻറ്റേണൽ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റെറ്റിന ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് ഐ വിച്ച് ആസ് ഫോട്ടോ receptors important point is that photoreceptors are present in retina then what are the different parts including sclera outer layer of eye sclera sclera contain mainly two parts first one cornea second one conjunctiva first one cornea cornea is the projected transparent anterior part of the sclera that is sclera is projected nilkuna മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോർണിയ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോർണിയ വിച്ച് റിഫ്രാക്സ് ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന അപ്പൊ റെറ്റിനയിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോർണിയാണ് ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്സ് റിഫ്രാക്സ് റൈറ്റ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന സെക്കൻഡ് വൺ കൺജെൻറ്റ് ഹൈവ ദ ലയർ വിച്ച് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ എക്സെപ്റ്റ് കോർണിയ അപ്പോൾ സ്ക്ലീറക്ക് സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് മുൻഭാഗത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കൺജെൻറ്റീവ എക്സെപ്റ്റ് കോർണിയ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കോറോയിഡ് കോറോയിഡ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ഐ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് കോറോയിഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐറിസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ കോർണിയക്ക് പിന്നിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഐറിസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെലാനിൻ this is very very important melanin pigment gives the iris a dark color appo chela aalkarude kannile endu undavum color la vyathyasangal undayirikum iris nu appo iris nu vyathyasam undayathu kondu endu undana melanin la variation kondana appo melanin gives the iris dark color second part is known as pupil the aperture seen at the center of the iris iris in center light kanapaduna oru kuliyana endu pupil ennu parayanu the size of this aperture increases and decreases depending on the intensity of light what is the function of pupil uh, to reduce the intensity of light or to control the intensity of light when the intensity of light how the light intensity of light is controlled the aperture increases and decreases depending upon the intensity of light <clears throat> then next part is known as lens lens is the elastic transparent convex lens that is a, a peculiarity of lens in our eye this is to be elastic transparent convex lens the lens is connected by using ciliary muscles with the help of ligaments ligaments is a thread like portions present in our eye a lens is situated uh, or connected by using ciliary muscles with the help of ligaments what is known as ciliary muscles ciliary muscles are situated around the lens the contraction and relaxation relaxation of these muscles alter the curvature of lens so the uh, ciliary muscles in the contraction and relaxation in this way can to alter the curvature of lens this is the important parts of choroid then second third layer that is known as inner layer retina what are the different parts of retina first one yellow spot the part of the retina where plenty of photoreceptors are present very very important point photoreceptors are present with plenty that is known as yellow spot yellow spot contain a lot of photoreceptors it is the point of maximum visual clarity po etthom kudal kaalchilla bhagam aanu edu yellow spot second one blind spot the part of retina from where optic nerve begins so optic nerve aarambikkuna bhagam aanu and blind spot one of the important point is that there is no vision due to the lack of photoreceptors in this area blind spot la photoreceptors undavula padu kondu avada endilla vision 
ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಇಂಬಲ್ಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ವಿಶ್ವಲ್ ಸೆಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಪ್ಪೋ ಇಂಬಲ್ಸ್ಗಳೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಚೆയ്തിട്ട് പിന്നെ വിഷ്വൽ സെൻ്റർ ബ്രെയിനിലെ വിഷ്വൽ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെയർ ഒപ്റ്റിക് നെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രോം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റ് ടു ദ വിഷ്വൽ സെൻ്റർ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വി മോൺ ടു ദ ടോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ ദ ഐ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കംസ് അണ്ടർ ഇൻ ദിസ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇൻ അവർ ഐ മെയിൻലി there are two types of fluid first one aqueous fluid that is aqueous humor then second one vitreous fluid that is vitreous humor mainly two two types of fluid are in our eye first one aqueous humor second one vitreous humor what is known as aqueous humor it is a water like fluid present in aqueous chamber then aqueous chamber is situated in between lens and cornea aqueous chamber is situated between lens and cornea the aqueous chamber contain the water like fluid aqueous humor aqueous humor is formed from blood and is reabsorbed into the blood aqueous humor is formed from blood and reabsorbed into the blood what is the function of aqueous humor provides oxygen and nourishment to the tissues of eye second one vitreous humor vitreous humor is a jelly like substance present in vitreous chamber where is the vitreous chamber is situated vitreous chamber is situated in between retina and lens what is the function of vitreous humor to maintain the shape of eye these are the main topics under the fluids in the eye then what are the questions layers of the eye and their function or oh, we are already discussed that then position and significance of lens and cornea discuss that then position of iris and pupil then location and function of fluids present in the eye these are the main indicators comes under this topic then regulation of light in the eye in the previous slide we discussed that uh, the pupil is regulate the light in our eye the entry of large amount of light is harmful to the tissues of the eye we can understand that we all of know that the large intensity of light is very harmful to our eye so the iris and aperture at its center called pupil pupil is the aperture situated at the center of iris regulate the amount of light falling on the eyes then how pupil regulate the intensity of light in our eye there are mainly two types of muscles are present in pupil radial muscles and circular muscles what are the action of these muscles for regulating light the size of the pupil is regulated by the action of circular muscles and radial muscles when the radial muscles contract in dim light the size of the pupil increases what happen during the time of dim light radial muscles contract and pupil size increases when the circular muscles contract in intense light the size of pupil decreases what happen to the intense light circular muscles contract and the pupil become size become decreases thus the amount of light falling on the lens is regulated according to the intensity of light then formation of image how image is formed in our eye the curvature of the cornea and the lens help light rays which reflect from an object to get focus on the retina appo retinal image padipikkan vendite sahayikkunnathu aarana the curvature of the cornea and lens this is very very important then what are the peculiarities of image formed by the lens of the eye what are the peculiarities the image formed to be real and the image is small and the image is inverted what are the peculiarities of the image formed uh, uh, formed by the lens of the eye real inverted and small we can see nearby and distant objects clearly this is because of the focal length of the lens can be adjusted according to the distance of the object 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നേരായ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇമേജിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ഒക്കർ ഇൻ അവർ വൻ ഒബ്സേർവിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വയൽ വ്യൂവിങ് നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് സീലിയറി മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് വയൽ വ്യൂവിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ദൻ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ലിഗമെൻസ് റിലാക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ലിഗമെൻസ് സ്ട്രെച്ച് ദൻ വയൽ വ്യൂവിങ് നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ടു ബി ഇൻക്രീസസ് and while viewing distance objects curvature of the lens decreases then while viewing nearby objects focal length decreases and while viewing distant objects focal length increases this is all about the topics about eye comes under in this area appo adutha class il namakku baaki bhagangal edukkam appo ithrayum bhagamana namakku ee topic il irkkalade ee channel ningalku ishtamayengil ningal subscribe cheyuga like cheyuga